ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আমাদের ভাই কবর জিয়ারত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন কারণ এটা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে মানুষ রয়েছে এবং কিছু কিছু মানুষ রয়েছে ওই সমস্ত কবরে যায় যেগুলোর মধ্যে যে সমস্ত কবরগুলোর মধ্যে রং চং করা রয়েছে অথবা যে সমস্ত কবরগুলো মাজারে পরিণত হয়েছে সেইখানে মানুষ যায় আর যেতে আগ্রহী মনে করে সেখান থেকে কিছু পাবে তো আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন কবর জিয়ারতের পদ্ধতি কি সুন্নতি তারিখা কি যে সমস্ত কবরগুলো মাজারে ফেরণ হয়েছে সেগুলোতে যাওয়া যাবে না আমি ইনশাল্লাহ অন্য বয়সে বলবো ওই ওই লোকের প্রশ্ন উত্তরে যিনি আমাকে আগে একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করেছেন তবে আপনার এখানে আমি সাধারণভাবে সহজভাবে বলে দিই যে কবর জিয়ারাত কীভাবে করবেন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াম যখন কবরে যেতেন অথবা সাহাবাই কারাম যেতেন তখন কবরে গিয়ে তারা এই দোয়াটা পড়তেন কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে সেটা হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিন আল মিনিন আল মুসলিমিনা ও ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহিকুনাহুল মুস্তকিমিনা মিন মুস্তকিমিনা মিন ওল মুস্তিনা মুসলিমদের উপরে এবং নিকটে আমরা তোমাদের সাথে হব অথবা তোমাদের সাথে মিলিত হব ইয়ারহমুল্লাহুল মুস্তিমিনা মিন অল মুস্তিনা আস আল্লাহ আলানাউলানাকমুল আফিয়া আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাদের এবং আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন নিরাপদ নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি এই দোয়াটা পড়তে পারেন আপনি এছাড়াও আপনি কাবামুখী হয়ে দোয়া করতে পারেন কবরবাসীর জন্য তবে উল্লেখ উল্লেখ্য যে আমাদের দেশের মধ্যে আমাদেরকে ছোটবেলায় শেখানো হয়েছে যে দোয়াটি আসসালাম আলাইকুম ইয়া হালাল কবরি বলে সেই দোয়াটি জয়ীফ দুর্বল হাদিস সেটা পড়া যাবে না আরেকটি কাজ করা হয় আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে কোরআন তেলায়াত করা হয় আমাদেরকে বড় বড় আন্তর্জাতিক খেতি সম্পূর্ণ যারা কয়েকদিন আগেও শুনেছি একজনের বায়ান থেকে তিনি বলছেন কবরে গিয়ে কবর জিয়ারাত করবেন সুরতুল ফাতেহা পড়বেন সুরত এখলাস পড়বেন ফালাক পড়বেন নাচ পড়বেন এটা নাকি কবর জেরাত দোয়া নজবিল্লা এটা একবারে ডাহা চরম একটি মিথ্যে কথা যে বলুক না কেন নাম বলতেছে না কাউকে অপমান করানো মূলত উদ্দেশ্য করা সংশোধন করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য তো রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সেটা শিক্ষা দেননি যেহেতু তিনি শিক্ষা দেননি সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম সেহেতু আমরা এটা করতে পারি না কেননা আল্লাহ সুফহান তালা পবিত্র কোরআন করিমের বলছেন সুরা কামেরা সতেরো নম্বর আয়াত বাইশ নম্বর আয়াত বত্রিশ এবং চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে ওলাকা দিয়া সের নাল কোরআনা লিজিকির ফাহাল মিন মুজিকির আমি এই কোরআনকে সহজ করে ফাটিছি লিজিকিরি উপদেশ নেওয়ার কেউ আছো কি ফাহাল মিন মুজিকির লিজিকির সহজ উপদেশের জন্য ফাহাল মিন মুজিকির উপদেশ নেওয়ার আছো কি কেউ তো কোরআন কি পাঠাচ্ছে উপদেশ নেওয়ার জন্য আপনি জীবিত মানুষকে উপদেশ দিবেন না মৃত মানুষকে মৃত মানুষ সামনে যদি সারাদিনও বলেন শুনতে পাবে সে শুনতে পাবে না আর কবরবাসী শুনতে পায় না কবরকে আপনি শোনাতে পারে না আল্লাহ বলছে খবর সুরা ফাতির বাইশ নাম্বার নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে শোনান কিন্তু তুমি কোনো কবরবাসীকে শোনাতে পারো না আপনি পড়লেন কোরআন তালাত করলেন আমরা কবরে গিয়ে যে দোয়াটি রাস্তা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা আমরা পড়ার চেষ্টা করব এতে কল্যাণ রয়েছে আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন জাজাক আল্লাহ খাইরান